লিভ দ্য ফরেস্ট অ্যালাউন লিভ ছেড়ে দাও দ্য ফরেস্ট বন জঙ্গল অ্যালোন মানে একাকি অর্থাৎ বনকে একাকি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কারণ কি ট্রিস বেইং ফেল্ড ইন বান্দবন ভিলেজ ট্রিস গাছগুলো বেইং ফেল্ড বেইং ফেল্ড কেটে ফেলা হচ্ছে বা গাছ পড়ে যাচ্ছে উপরে ফেলা হচ্ছে ইন বান্দরবন বান্দরবন ভিলেজ এলিয়া বান্দরবন গ্রামে থ্রেটেন্স লাইভলিউড যেটা হচ্ছে কি জীবিকার জন্য একটা অনেক বড় কি হুমকি স্বরূপ আজকের এই ডেলি স্টেডিউলসে বেশ কিছু স্মার্ট ওয়ার্ড আমরা শিখতে পারব সো কিভাবে এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখতে পারবো নতুন নতুন শব্দের সাথে আমরা পরিচিত হব এবং এই ওয়ার্ডগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব সো লেট স্টার্ট ওকে বন্ধুরা খেয়াল করেন বলা হচ্ছে যে লিভ ছেড়ে দাও দা ফরেস্ট বন জঙ্গল অ্যালোন একাকি বন জঙ্গলকে একাকি বানি কারো আক্রমণ ছাড়া কোনো রকম গাছ কাটা থেকে বনকে নিরাপদ রাখতে বলা হয়েছে বা বনকে একাকি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে কারণ কি দেখেন বান্দরবন এরিয়ায় ট্রিস বেইং ফ্যালটিন বান্দরবন ভিলেজ বান্দরবন এলাকায় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে যেটা হচ্ছে কি থ্রেটেন্স অনেক বড় একটা হুমকি স্বরূপ লাইভলিউডস মানে কি স্থানীয়দের জীবিকা নির্ভর জন্য এবার দেখেন কি বলা হচ্ছে ইট ইস আনফর্চুনেট এটা খুবই দুঃখজনক দ্যাট ডিসপাইট অল দ্য ওয়ার্নিংস ফ্রম এনভারনমেন্টালাইস রিগার্ডিং দ্য ডেঞ্জার অফ লস অফ ফার্স্ট কভার ইন দ্য কন্টেক্স অফ আওয়ার প্ল্যান এক্সিস্টেন্স ট্রি কাটিং ইভেন ইন প্রোটেক্টেড এরিয়াস কন্টিনিউ আনবেজেড আনঅ্যাভেইটেড খেয়াল করার বন্ধু বলা হচ্ছে যে এটা খুবই দুঃখজনক দ্যাট ডিসপাইট অল দ্য ওয়ার্নিং সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ফ্রম এনভারনমেন্টালিস্ট খুব সুন্দর টোয়ার্ড যার অর্থ হচ্ছে পরিবেশবিদ হ্যাঁ এনভারনমেন্টালি সব হয়তো পরিবেশবিদ তারা রিগার্ডিং দ্য অল ডেঞ্জার তারা সমস্ত বিপদের সম্পর্কে কি করেছেন সতর্ক করেছেন বিবেচনা করার জন্য অফ লস অফ অফ লস অফ ফরেস্ট বন জঙ্গল যে ক্ষতি হচ্ছে সেই সম্পর্কে যেগুলো কভার যেগুলো কি করছে কাভার করেছে বা ঘেরাও করে রেখেছে ইন দ্য কন্টেক্স অফ আওয়ার প্লান্ট এক্সিস্টেন্স আমাদের যে এই গ্রহ গ্রহের যে অস্তিত্ব বা গ্রহের যে টিকে থাকা সেই সম্পর্কে এই এই বিশাল বন জঙ্গল আমাদেরকে কাভার করছে ঢেকে রাখছে বা তারপর আমরা গাছ কেটে ফেলছে সেটাই বলছে যে ট্রিস কাটিং গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে ইভেন ইন প্রোটেক্টেড এরিয়াস যেগুলো একদম সংরক্ষিত এরিয়া যেখানে গাছ কাটা নিষিদ্ধ সেখানে গাছ কেটে ফেলছে এবং স্টিল সেটা কি কন্টিনিউ যেটা কন্টিনিউ আছে আনঅ্যাভেইটেড যেটা কি অপ্রতিহত অর্থাৎ অপ্রতিরোধ গতিতে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে এখন এই ওয়ার্ডটা দেখেন আনঅ্যাভেইটেড শব্দ অর্থ কি অপ্রতিহত এখন এই শব্দ একটু ভাঙবো আমরা খেয়াল করেন প্রিয় শিক্ষার্থী মূল শব্দটা ছিল অ্যাভেইট থেকে অর্থাৎ অ্যাভেইট কমানো সেখান থেকে অ্যাভেইটমেন্ট মানে কি উপশম বা হ্রাস করা সেখান থেকে আনঅ্যাভেইটেড মানে কি কমানো যাচ্ছে না যেটা অপ্রতিহত বা অপ্রতিরোধ এখান থেকে দেখেন আনঅ্যাভেইটেডলি অর্থ কি বাধাহীন ভাবে এটা হচ্ছে অ্যাডভার ফর্ম এটা হচ্ছে ভার ফ্রম এটা নাউন ফ্রম এবং আনঅ্যাভেইটেড এটা অ্যাজেক্টিভ ফর্ম ওকে সো বন্ধুরা যদি ওয়ার্ডের বেজমেন্ট ধরেন দেখেন অ্যাভেইড শব্দ যদি শেখেন আপনি অ্যাভেইড শব্দের অর্থ কমানো সেখান থেকে দেখেন অ্যাভেইটমেন্ট সেখান থেকে আনঅ্যাভেইটেড এবং আনঅ্যাভেইটেডলি সো প্রত্যেকটা শব্দ কিন্তু একটু বেজমেন্ট থেকে দেখলে খুব সহজেই চারটা শব্দের অর্থ একসাথে মনে রাখা সম্ভব ওকে এবার আসেন বলা হচ্ছে দিস সুইসাইডাল অ্যাক্টিভিটি ইজ হাইলাইটেড বাই আ রিপোর্ট ইন দিস পেপার দেখেন বলা হচ্ছে যে এই সুইসাইডাল অ্যাক্টিভিটি এই যে আত্মঘাতিক কর্মকাণ্ড যেটা কি হয়েছে ইজ হাইলাইটেড এটা আলোচনা করা হয়েছে বাই দ্য বাই আ রিপোর্ট একটা রিপোর্ট ইন দিস পেপার এ পেপারে রেসিডেন্ট যারা কি অধিবাসী অফ আ রিমোট ভিলেজ এই যে দূরবর্তী গ্রামের যারা অধিবাসী আছেন ইন বান্দরবন বান্দরবন লামা উপজেলা লামা উপজেলা হ্যাপ আপিল তারা কি করেছেন আবেদন করেছেন কিন্তু অথরিটিস অথরিটি বা কর্তৃপক্ষের কাছে টু প্রোটেক্ট দ্য নি টু প্রোটেক্ট দ্য নিয়ার বাই ফরেস্ট অর্থাৎ এই যে নিকটবর্তী বন আছে সেগুলো প্রোটেক্ট করার জন্য হয়ার যেখানে আন নেম মানে কি নামহীন দেখুন নেম মানে নাম আন নেম মানে কি যারা নামহীন নামহীন কি বলেছে ক্রিমিনালস যারা বেনামে অনেক ক্রিমিনাল আছেন যারা আর কাটিং তারা গাছ কাটতেছেন আর কাটিং ট্রিস ইনডিসক্রিমিনেটলি সুন্দর একটা ওয়ার্ড দেখেন ইনডিসক্রিমিনেট শব্দ তো কি নির্বিচারে অ্যান্ড উইথ অ্যাপারেন্ট ইম্পিউনিটি দেখুন অ্যাপারেন্ট শব্দ অর্থ দৃশ্যত ইম্পিউনিটি অর্থ কি অব্যতি বা মুক্তি অভাব যাদেরকে ধরার কথা তাদেরকে ধরা হচ্ছে না বা তারা কি হচ্ছে এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে একটা ওয়ার্ড খেয়াল করেন আন অ্যাপারেন্টলি দেখেন অ্যাপারেন্টলি শব্দ অর্থ কি দৃশ্য তো এখানে শব্দ যদি ভাঙে তাহলে দেখেন অ্যাপারেন্টলি শব্দ অর্থ এখানে হচ্ছে অ্যাপারেন্ট শব্দ দৃশ্যত বাট অ্যাপারেন্টলি দৃশ্যত ভাবে খেয়াল করেন অ্যাপারেন্ট অর্থ কি দৃশ্যত ভাবে অর্থাৎ দুটো শব্দ কিন্তু আমরা একসাথে শিখতে পারি কারণ এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ ফর্ম এটা অ্যাজেকটিভ আর অ্যাপারেন্টলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ভ ওকে আচ্ছা সো শব্দ দুটি একসাথে চেষ্টা করবো তাহলে মনে হয় খুব সহজ বন্ধু সম্ভব এবার আসেন বলা হচ্ছে দ্য ফরেস্ট ইজ নোন অ্যাজ আ ভিলেজ কমন ফরেস্ট ভিসিএফ অর্থাৎ এই বনটা পরিচিত অ্যাজ আ ভিলেজ অ্যাজ আ ভিলেজ
সম্প্রদায় বেনিফিটস ফ্রম দ্য ফরেস্ট অর্থাৎ স্থানীয় সম্প্রদায় তারা এই ফরেস্ট বা বন থেকে উপকৃত হচ্ছে অ্যান্ড দ্য ফরেস্ট বেনিফিটস বাই বিং প্রিজার্ভ বাই দ্য কমিউনিটি এবং বলা হচ্ছে যে ফরেস্ট এবং ওই বন উপকৃত হচ্ছে কিভাবে বাই বিং প্রিজার্ভ সংরক্ষিত হওয়ার দ্বারা বাই দ্য কমিউনিটি ওই স্থানীয় যে সম্প্রদায় বা স্থানীয় জনগণের দ্বারা যখন এই বন সংরক্ষিত হচ্ছে তখন সেই বন নিজেও কি উপকৃত হচ্ছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখন গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে আর এখন সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করা হচ্ছে বা সেই বিষয়ে এখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে ওকে এবার দেখেন বলা হচ্ছে আনফর্চুনেটলি দুঃখজনক হবে সাচ সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিস এই যে মানে টেকসই বা চলমান এই যে অনুশীলন বা চর্চা আর অফ অ্যান্ড থ্রেটেন কি হচ্ছে খুবই খুবই প্রায় হচ্ছে হুমকি স্বরূপ বাই দ্য গ্রিড এই যে গ্রিড মানে লোভি বা লোভ যার মানে লোভি যে মানুষগুলো বাই দ্য গ্রিড অফ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল অ্যান্ড পাওয়ার অর্থাৎ প্রভাবশালী এবং শক্তির দ্বারা লোভের যে প্রভাবশালী শক্তি তার তার কারণে এই বন কাটা যে সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস সেটা কি হচ্ছে চলমান সাস্টেনেবল প্র্যাকটিস মানে কি মানে এই টেকসই বা চলমান যে চর্চা বা প্র্যাকটিস মানে এই যে গাছ কাটার যে চলমান সেটা কি আছে এই প্র্যাকটিসটা এখনও চলমান আছে এখন থেকে এই গ্রিড শব্দ অর্থ লোভ এই শব্দ যদি ভাঙি তাহলে দেখেন কী দাঁড়ায় দেখুন গ্রিড শব্দ কি লোভ আর গ্রিডি মানে কি লোভি সো এটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ গ্রিডি হচ্ছে লোভির অ্যাজেকটিভ আর এটা কি নাউন ফ্রম অর্থাৎ এই শব্দের সাথে এই শব্দ কিন্তু কাছা কাছে অর্থাৎ গ্রিড থেকে গ্রিডি সো আপনি চেষ্টা করলে দুটো ওয়ার্ড একসাথে মনে রাখতে পারেন বিকজ গ্রিড শব্দ হতো লোভ এবং গ্রিডি মানে কি লোভি ওকে এবার আসেন বলা হচ্ছে দিস পার্টিকুলার কেস এই যে বিশেষ এই কারণগুলো ইন্ডিকেট যেটা নির্দেশ করে দ্যাট লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্থানীয়দের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা প্রশাসন অফিয়ালস হ্যাভ প্লেড আ ডুবিয়াস রুল বাই টার্নিং আ ব্লাইন্ড আই টু দোজ ইন্ডিভিজুয়াল এনগেজ ইন দিস ইন দিস ক্রাইম আচ্ছা প্রেসিক খেয়াল করে দেখেন বলা হচ্ছে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে ডুবিএস ডুবিএস হতো কি সন্দেহজনক এই শব্দটা একটু ভাঙবো বা একটু ক্লিয়ার করবো সেটা হচ্ছে দেখেন এই ডুবিএস হতো কি সন্দেহজনক এখান থেকে দেখেন ডুবিএসনেস অর্থ কি অনিশ্চয়তা ক্লিয়ার এটা নাউন ফ্রম আর এটা অ্যাজেকটিভ ফ্রম ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখেন এটা যদি সিনিয়ম দেখেন সেটা হচ্ছে ডাউটফুল আমরা সবাই জানি যে ডাউটফুল মানে কোনো কিছু সন্দেহ করা ডাউট করা সেখান থেকে ডাউটফুল মানে কি সন্দিহান আর এখানে ডাউটলেস মানে কি নিঃসন্দেহে ক্লিয়ার ওকে বলতেছিলাম যে অফিসিয়াল হ্যাপ প্লেট স্থানীয় যে প্রশাসন লোক অ্যাডমিশন তারা কী করেছেন একটা ডাউটফুল সন্দেহজনক রোল প্লে করছেন বাই টার্নিং আ ব্লাইন্ড এই যে ব্লাইন্ড আই মানে কি অন্ধ চোখ মানে চোখ বন্ধ করাছেন মানে দেখেও না তাকে ভান করছেন টু দোজ ইন্ডিভিজুয়াল ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা এনগেজ শব্দ অর্থ কি যারা সম্পর্কিত যারা যুক্ত ইন দিস ক্রাইম এই সমস্ত ক্রাইমের সাথে সেক্ষেত্রে খেয়াল করুন এনগেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সাথে যুক্ত থাকা যেমন বলি আমরা যে এনগেজমেন্ট অর্থাৎ বাগদত্তা বা এনগেজমেন্ট অনুষ্ঠান অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে এনগেজমেন্ট শব্দের ব্যবহার করা হয় ওখানে নারী পুরুষ যুক্ত হয় সিমিনার এখানে বলা হচ্ছে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা এনগেজ জড়িত ইন দিস ক্রাইম এই ক্রাইমের সাথে বা অন্যের সাথে অলদো যদিও দ্য ভিলেজার্স হ্যাভ প্রোটেস্টেড সেভাল টার্মস এগেনস্ট দিস দ্য ট্রি ফিলিং ট্রি ফেলিং অ্যান্ড বাম্বো কাটিং হ্যাভ গান অন বলা হচ্ছে যদিও অল যদিও ভিলেজার্স স্থানীয় গ্রামবাসীরা হ্যাভ প্রোটেস্টেড সেভাল টার্মস প্রায় সময় এটা কি করেছেন থামার চেষ্টা করেছেন এগেনস্ট দিস এটার বিরুদ্ধে দ্য ক্রি দ্য ট্রি ফেলিং গাছ উপরে ফেলা অ্যান্ড বাম্বো কাটিং এবং বাঁশ কাটিং হ্যাভ গান অন কিন্তু এখনও সেই বাঁশ কাটা বা গাছ উপরে ফেলাটা চলমান আছে এবার দেখেন বলা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে রিটার্ন কমপ্লেন শব্দ হতো কি লিখিত অভিযোগ একসাথে শিখুন রিটার্ন কমপ্লেন মানে লিখিত অভিযোগ হ্যাভ বিন গিভেন দেওয়া হয়েছে টু দ্য ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যান্ড উপজেলা চেয়ারম্যান উইথ নো রেজাল্ট বাট কোনো ফলাফল আসে নাই অলরেডি সিক্সটি থাউজেন্ড ব্যাম্বো ছয় হাজার বাস অ্যান্ড ফোরটি বিগ ট্রি চল্লিশটা বড় বড় গাছ হ্যাভ বিন কাট ডাউন কেটে ফেলা হয়েছে হোয়াই আর দ্য লোকাল অফিসিয়ালস কেন স্থানীয় প্রশাসন সো রিল্যাকটান্ট খুবই অনিচ্ছুক বা তারা কেন সময় নিশ্চুপ আসে সো রিল্যাকটান্ট টু টেক অ্যাকশন যারা ব্যবস্থা নিতে অ্যাগেনস্ট দিস ইন্ডিভিজুয়াল এই সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে হু আর ভায়োলেটিং যারা কী করেছেন ভায়োলেট করছেন ভায়োলেটিং দ্য ল যারা কী করছেন আইন ভঙ্গ করছেন অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি আরও গুরুত্বপূর্ণ থ্রেটেনিং যেটা খুবই একটা থ্রেটেনিং দ্য লাইভলিহুড যারা জীবিকা নির্বাহের জন্য লাইভলিহুড অফ ফ্যামিলিজ ওই সমস্ত পরিবারের জীবিকা নির্বাহের জন্য এটা কি একটা বড় ধরনের থ্রেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কজিং একটা কারণ ইরিপেয়ারেবল হার্ম মানে কি একটা অপূরণীয় ক্ষতি এখানে আসেন এই শব্দটা ইরিপেয়ারেবল এবং রিল্যাকটান দুটোই দেখব দেখুন ইরিপেয়ারেবল শব্দ হা অপূরণীয় হার্ম ক্ষতি রিল্যাকটা মানে কি অনিচ্ছুক দেখুন এই শব্দ যদি ভাঙেন তাহলে কী দাঁড়ায় দেখেন দেখুন রিল্যাকটান শব্দ থেকে অনিচ্ছুক সেখান থেকে দেখেন
এই শব্দটার হচ্ছে অ্যান্টোনিয়াম ফার্ম দেখুন রিপেয়ার মানে কি পুরনীয় আরও যদি বেসমেন্ট দেখেন তাহলে সেটা ছিল রিপেয়ার রিপেয়ার মানে কি কোনো কিছু ঠিক করা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া রাইট এখন দেখেন যেমন আমরা বলি যে রাস্তা রিপেয়ার করতে হবে বা সড়ক রিপেয়ার করা দরকার তো ওই যে ঠিক করা সড়ক ভেঙে গিয়েছে বা রাস্তা নষ্ট হয়ে গেছে রিপেয়ার করতে হয় সিমিলারলি সেখান থেকে আসছে রিপেয়ারেবল এবং তার অ্যান্টোনিয়াম ফার্ম কি ই রিপেয়ারেবল সো রিপেয়ারেবল ই রিপেয়ারেবল এবং রিপেয়ার তিনটে ওয়ার্ড কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে একসাথেই শিখতে পারবেন ওকে তো সেটাই বলা হচ্ছে এবার দেখেন কজিং কারণ রিপেয়ারেবল হার ইরিপেয়ারেবল হার্ম অপূরণীয় ক্ষতি টু দ্য কমন ফরেস্ট এই সমস্ত স্থানীয় যে ফরেস্ট সেই বনের কথা বলা হচ্ছে তাদের একটা ক্ষতি হলো এমন ক্ষতি যেটা কি অপূরণীয় ক্ষতি এবার দেখেন এলিফেন্টস হাতি ইউজ টু ফেল তারা হাতি প্রায় অভ্যস্ত বা প্রায় তারা কি করেন ইউজ টু ফেল দ্য ট্রিস গাছ উপরে ফেলেন আর ডিস্ট্রয়িং দ্য ওয়াটার সোর্স যেটা কি হচ্ছে পানির যে উচ্চ সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অব দিস পিপল এই সমস্ত স্থানীয় জনগণের হোয়াই উড লোকাল অথরিটিস হয় কেন উড লোকাল অথরিটিস স্থানীয় প্রশাসন অ্যালো অনুমোদন দেয় দ্য মেইন সোর্স অফ ওয়াটার এই যে পানির মূল উৎস টু বি জিও পার্টাইস বিপদে ফেলা জিও পার্টাইস শব্দের অর্থ কি দেখেন প্রিয় শিক্ষার্থী বিপদে ফেলা অর্থাৎ কেন এই সমস্ত স্থানীয় এই সমস্ত লোকাল অথরিটিস কেন এই সমস্ত পানির সোর্সকে ধ্বংস করার জন্য বিপদে ফেলার জন্য অনুমতি দেয় এখানে একটা ওয়ার্ড দেখবে সেটা হচ্ছে জিও পার্টাইস দেখুন শব্দটা জিও পার্টাইস শব্দ যদি ভাঙেন তাহলে দেখেন মূলত শব্দটা ছিল দেখেন জিও পার্টি থেকে খেয়াল করুন প্রিয় শিক্ষার্থী জিও পার্টি জিও পার্টি অর্থ বিপদ হ্যাঁ জিও পার্টি বিপদ সেখান থেকে জিও পার্টাইস এটা ভার্ভ ফ্রম প্লাস অ্যাজেক্টিভ ফর্ম একসাথে এটা অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তো সেটা বলা হচ্ছে যে জিও পার্টাইস অর্থাৎ কি বিপদগ্রস্ত সো জিও পার্টি থেকে জিও পার্টাইস বিপদগ্রস্ত সো আশা করি বিপদ এবং বিপদগ্রস্ত বা দুটো শব্দ আপনি একসাথে মনে রাখতে পারবেন সো বন্ধুর আজকে এই পর্যন্তই আজকে আর সামনে থেকে আগাবো না সো যদি চেষ্টা করি আমরা একসাথে কিন্তু অনেকগুলো ওয়ার্ড আমরা একসাথে শিখতে পারি ওকে সো বন্ধু ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো কমেন্ট করো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম